ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ പ്ലാൻ കിങ്ഡം ലെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ പ്ലാൻ കിങ്ഡം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ കിങ്ഡം പ്ലാൻ ആൻഡ് കിങ്ഡം ആനിമേലിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയ രണ്ട് പാരഗ്രാഫാണ് പറഞ്ഞു വിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് പ്ലാൻ കിങ്ഡം ആനിമൽ കിങ്ഡം അതിനകത്ത് പ്ലാൻ കിങ്ഡം ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ അതായത് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും കൂടി കൂടി ആർ എച്ച് വിറ്റേക്കറിന്റെ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് കണ്ടത് ആർ എച്ച് വിറ്റേക്കർ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിലാണ് അല്ലെ അദ്ദേഹം ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് കിങ്ഡം മൊണീറ കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ കിങ്ഡം ഫംഗൈ കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് ആൻഡ് കിങ്ഡം ആനിമേലിയാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നത് അതിനകത്ത് കിങ്ഡം മൊണീറയും കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റയും കിങ്ഡം ഫംഗൈയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ അതാണ് പോപ്പുലർലി പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആൽഗെ ബ്രയോഫൈറ്റ് ടെറിഡോഫൈറ്റ് ജിംനോസ്പോം ആൻജിയോസ്പോം അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അതായത് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോഡക്ഷൻ മാതിരി ഡിപ്ലോണ്ടിക് ഹാപ്ലോണ്ടിക് ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലാണ് പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള വളരെ ഈസി ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ചാപ്റ്റർ ആണിത് അതേപോലെ നമുക്കിവിടെ പ്ലാൻ കിങ്ഡം പറയുമ്പോൾ എടുത്ത് പറയേണ്ടതായിട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിലെ എല്ലാ സെൽവോളുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അതിനകത്ത് ഫംഗസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെൽവോളുള്ള പ്രോട്ടീസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സൈനോ ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗി ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആർ എച്ച് വിറ്റേക്കറിന്റെ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നപ്പോൾ കുറെ മോർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ ഓർഗാനിസത്തിനെ അതായത് ഈ പറയുന്ന പ്രോട്ടീസ്റ്റയിൽ വരുന്ന ഓർഗാനിസവും അതേപോലെ ഫംഗസും അതേപോലെ സൈനോ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ഇന്ന് പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൽ കാണുന്നത് ആൽഗെ ബ്രയോഫൈറ്റ് ചെറുഡോഫൈറ്റ് ജിംനോസ്പോം ആൻജിയോസ്പോം ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഡിവിഷൻസ് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ആൻജിയോസ്പോ സോറി ഇന്ന് കിങ്ഡം പ്ലാന്റേൽ വരുന്നത് കേട്ടോ ആൻജിയോസ്പോം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻജിയോസ്പോമിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും പ്ലാന്റ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കേട്ടോ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തേക്കുന്ന അതായത് ആൻജിയോസ്പോമിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്ന കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില സൂപ്പർഫിഷ്യൽ മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റ് കളർ അതിന്റെ നമ്പർ ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ക്ലാസിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൻജിയോസ്പോമിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ അത് അതിന്റെ വെജിറ്റേറ്റീവ് നേച്ചറും വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സും അതേപോലെ കുറച്ച് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് അതായത് ആന്തരീക്ഷത്തിന്റെ നേച്ചറൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൻജിയോസ്പോമിന് അപ്പൊ ഇതേപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ മൊത്തം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ കാരലസ് ലിനേയസ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് കാരലസ് ലിനേയസ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ഈ വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സും അതേപോലെ ആന്തരീക്ഷത്തിന്റെ നേച്ചറും ഒക്കെ വെച്ച് പ്ലാന്റ്സിനെ അതായത് ആൻജിയോസ്പോമിനെ ട്വന്റി ഫോർ ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരലസ് ലിനേയസ് ഈ ഡിവൈഡഡ് ദ ആൻജിയോസ്പോംസ് ഇൻറ്റു ആൻജിയോസ്പോംസ് ഈ ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫോർ ക്ലാസ്സസ് പക്ഷെ ഇതൊരു ഇനാഡിക്കേറ്റ് വേ ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഈ വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സിനും അതുപോലെ റീപ്രൊഡാക്റ്റീവ് ക്
artificial system of classification എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ artificial system of classification ലെ വളരെ കുറച്ച് characteristic features മാത്രമേ consider ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ because of that the next level of classification it came that was numerical tax sorry natural way of classification natural classification develop ചെയ്ത് ഈ artificial system of classification നേരെ against ആയിട്ടാണ് അതായത് artificial system of classification inadequate ആണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ artificial system of classification follow ചെയ്യാൻ taxonomy ലെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തതാണ് നാച്ചുറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നാച്ചുറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ കുറേ ഓർഗാനി കുറേ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് മേജർലി നാച്ചുറൽ അഫിനിറ്റീസ് ഓഫ് ദ എമങ് ദ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം അതായത് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് തമ്മിലുള്ള നാച്ചുറൽ അഫിനിറ്റീസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്ത കുറേ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഓൺലി എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രമല്ല ദ കൺസിഡർ ദ internal features adepole thane ultra structure of the cell adepole anatomy anatomy nu parneyundinge adinte internal uh, structure complete consider cheyidittunde embryological development enginiyana adinte developmental stages varune adepole phytochemistry phytochemistry nu parayna the branch of chemistry which deals with the plants and plant product aanu right? to so phytochemistry it was considered in the natural classification phytochemistry nu parayunnathu branch of chemistry which deals with the plants and plant products ഇതാണ് ഫൈറ്റോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നത് ഈ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റ് ബന്ധം ആൻഡ് ഹൂക്കർ ജോർജ് ബന്ധം ആൻഡ് ജോസഫ് ഡാൾട്ടൺ ഹൂക്കർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റ് കൂടിയിട്ടാണ് നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഇൻട്രോഡക്ഷൻ സെഷൻ വണ്ണിൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ എൻ സി ആർ ടി ബേസിൽ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്തത് അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വേണ്ട ഇപ്പൊ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് കേരളസ് ലിനേഴ്സ് ട്വന്റി ഫോർ ക്ലാസസ് ആയിട്ട് പ്ലാന്റ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏത് പബ്ലിക്കേഷനിലാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏത് പബ്ലിക്കേഷനിലാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് അത് കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഈ നാച്ചുറൽ വേ ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലും എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നറിയോ ഫൈലോജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് ദ എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി ഈസ് നോട്ട് ഇൻവോൾഡ് ഫൈലോജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് ഇപ്പോൾ ഒരു പോരായ്മ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫൈലോജനറ്റിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഈ പറയുന്ന എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററിയും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇറ്റ് വാസ് ലെഡ് ടു ദ ഫൈലോജനറ്റിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ നാച്ചുറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നിന്ന് അത് ഫൈലോജനറ്റിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഫൈലോജനറ്റിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ഫൈലോജനറ്റിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻ വിച്ച് വി കുഡ് സി ദ ദ എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് വെയർ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഫൈലോജനറ്റിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫൈലോജനറ്റിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു കോമൺ ടാക്സയിൽ വരുന്ന ഓർഗാനിസംസ് അത് ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററിനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവര് ഏത് ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആൻസിസ്റ്ററിനെ ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററിനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി അറിയാത്ത ഒരു ഓർഗാനിസ അല്ലെങ്കിൽ ഫോസൽ എവിഡൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് ഈ എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫൈലോജനറ്റിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് 
ഇവിടുന്ന് ഫൈലോജനറ്റിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഫൈലോജനറ്റിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ബിക്കേം ലിറ്റിൽ ഡിഫിക്കൾ ബിക്കോസ് മെനി ക്യാരക്ടേഴ്സ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് അറ്റ് എ ടൈം ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കുറച്ച് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിലി ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ബൈ ദ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാവുന്നത് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി വെച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒബ്സർവബിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടെ ഇന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും നമ്പേഴ്സും കോഡ്സും അസൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അത് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ബിക്കോസ് ദ പ്രോഗ്രാം ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ മാനർ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ എൻകോഡഡ് വിത്ത് കോഡ്സ് ആൻഡ് നമ്പേഴ്സ് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കോഡ് ഓരോ കോഡും നമ്പറും വെച്ച് എൻകോഡ് ചെയ്ത് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഫീഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ക്യാരക്ടറും നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മാനുവലി ചെയ്യേണ്ട അത് കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്ത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ അതേപോലെ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി ഒക്കെ ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ടാക്സോണമി ബൈ കൺസിഡറിങ് ദ സെൽ നേച്ചർ അതായത് സൈറ്റോ ടാക്സോണമി സൈറ്റോ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റോളജിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സൈറ്റോ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോമസോം നമ്പർ ക്രോമസോമിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ക്രോമസോമിന്റെ ബിഹേവിയർ ഇതൊക്കെയാണ് സൈറ്റോ ടാക്സോണമിയിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു വർഷം നീറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ ക്രോമസോം നമ്പറും സ്ട്രക്ചറും ബിഹേവിയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഏത് ടാക്സോണമിയിലാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ സൈറ്റോ ടാക്സോണമി അതേപോലെ കീമോ ടാക്സോണമി കീമോ ടാക്സോണമിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ് ടു റിസോൾവ് ദ കൺഫ്യൂഷൻ കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസ് ആണ് അവിടെ കീമോ ടാക്സോണമിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും തരത്തിലുള്ള ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം പ്ലാന്റ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആദ്യം ഒരു ബ്രോഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആർ എച്ച് ബി ടേക്കർ കൊണ്ടുവന്നു ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അത് അതിനകത്ത് കിങ്ഡം മൊണീറ പ്രോട്ടീസ്റ്റ ഫംഗൈ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ആനിമൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ പ്രോട്ടീസ്റ്റ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ സൈനോ ബാക്ടീരിയ പോലത്തെ ഓർഗാനിസംസും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് കുറെ അഡീഷണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നൈൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിൽ ആർ എച്ച് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഫംഗസിനെയും പ്രോട്ടീസ്റ്റേനെയും സൈനോ ബാക്ടീരിയനെയും ഒക്കെ പുറത്തെടുത്തു ഇന്ന് കിങ്ഡം പ്ലാന്റയിൽ ഉള്ളത് ആൽഗെ ബ്രയോഫൈറ്റ് ടെറിഡോഫൈറ്റ് ജിംനോസ്പോമർ ആൻജിയോസ്പോം എന്ന് പറയുന്ന ഈ അഞ്ച് ഡിവിഷൻസ് ആണ് ഇതുപോലെ ഈ ആൻജിയോസ്പോമിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആൻജിയോസ്പോമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് അതായത് ഇലയുടെ സൈസ് ഇലയുടെ ഷേപ്പ് ഇലയുടെ കളർ അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട് സ്റ്റെം ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവർ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് കാരലസ് ലിനേയേഴ്സ് ഈ പറയുന്ന അഞ്ചോസ്പോമിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം കൺസിഡർ ചെയ്ത മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സും ആയിരുന്
ഹൂക്കർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അവർ കുറെ അധികം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് അതായത് മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് അനാട്ടമി അതേപോലെ തന്നെ സെൽ സ്ട്രക്ചർ അതേപോലെ എംബ്രിയോളജി അതേപോലെ ഫൈറ്റോ കെമിസ്ട്രി ഇങ്ങനെ കുറെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് അദ്ദേഹം അവർ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാച്ചുറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ അപ്പൊ നാച്ചുറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി അതായത് ആൻസെസ്ട്രൽ ഹിസ്റ്ററി അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓർഗാനിസത്തിനെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണത് ടാക്സോണമി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓർഗാനിസംസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ടാക്സോണമി ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസെസ്ട്രൽ ഹിസ്റ്ററിയും കൂടെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഒരു പ്രോപ്പർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്പ് ആയി ദറ്റ് ഈസ് ഫൈലോ ജനറ്റിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഫൈലോ ജനറ്റിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നാച്ചുറൽ ടാക്സോണമി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാച്ചുറൽ ടാക്സോണമിയിലെ എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഫൈലോ ജനറ്റിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നാച്ചുറൽ സോറി എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററിയും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടാക്സിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഓർഗാനിസം ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററിന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് എവിടെയോ അവർക്കൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഏതോ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അവരവരെ ആൻസിസ്റ്ററിന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഫോസിൽ എവിഡൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഓർഗാനിസത്തിന്റെ എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി തേടി പോകേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഫൈലോ ജനറ്റിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറെയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അതൊരു ഈസി വേയിൽ നമുക്ക് ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ മാനുവലി അത്ര എളുപ്പമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും കോഡ്സും നമ്പേഴ്സും വെച്ച് എൻകോഡ് ചെയ്ത് ആ ഓരോ കോഡും നമ്പറും വെച്ച് എൻകോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ച് ഓർഗാനിസത്തിനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത മെത്തേഡ് ആണ് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി ആണ് ഇന്ന് ഈസി വേയിൽ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നത് കേട്ടോ ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമിയിലെ എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദ വി ക്യാൻ സി സ്മോൾ സ്മോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് സൈറ്റോ ടാക്സോണമി കീമോ ടാക്സോണമി ഒക്കെ സൈറ്റോ ടാക്സോണമിയിൽ സൈറ്റോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോളജിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ക്രോമസോമിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ക്രോമസോമിന്റെ ബിഹേവിയർ ക്രോമസോമിന്റെ നമ്പർ ഇതൊക്കെയാണ് സൈറ്റോ ടാക്സോണമിയിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കീമോ ടാക്സോണമിയിൽ പ്ലാന്റ്സില് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് അതിനെയാണ് ദ കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ഇൻ ദ കീമോ ടാക്സോണമി അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോർഷൻ എന